హై వ్యూస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ ఎయిత్ ఏప్రిల్ ఫ్రైడే ఈ వీకెండ్ రోజున ఏషియన్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా సాగుతోంది మన మార్కెట్స్ని ఇంపాక్ట్ చూపించే అంశాలు ఏంటి ఇవన్నీ చూద్దాం ముందుగా ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ట్రెండ్ మిక్స్డ్గా ఉంది నికాయ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ మీద నష్టపోతే షాంఘై జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మేర లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతుంది అలాగే హాంకాంగ్ మార్కెట్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మేర నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నికాయ్ నెగిటివ్లో నుంచి పాజిటివ్లోకి వచ్చింది ఓవరాల్గా ఒక ఫ్లాట్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు నిన్న మూడు రోజుల వరుస నష్టాలకు బ్రేక్ వేస్తూ నిన్న మార్కెట్స్లో యుఎస్ మార్కెట్స్లో ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలోకి ఇండసిస్ వెళ్ళడం మనం చూసాం డౌజౌన్స్ లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి దాదాపు మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల పాయింట్ల వరకు రికవర్ అయ్యాయి ప్రారంభంలో ఉన్న నష్టాలు దాదాపుగా రికవర్ చేసుకొని లాభాల్లో ముగిసింది క్వార్టర్ పర్సెంట్ మేర లాభాలతో డౌజౌన్స్ అలాగే ఎస్ఎన్పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మేర లాభ పడితే నాస్డాక్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ పర్సెంట్ మేర లాభాలతో ముగిసింది నిన్న క్రూడ్ మెయిన్గా రష్యాతో జరుగుతున్న విభేదాలు అండ్ అక్కడ ఉన్న సప్లై ఇష్యూస్ని కొద్దిగా కన్సర్న్ స్ని వర్కౌట్ చేయడం ఇవన్నీ కారణంగా బ్రెంట్లో కొద్దిగా వీక్నెస్ చూసాం ఒక దశలో నైంటీ ఎయిట్ డాలర్స్ వరకు దిగి రావడం కనిపించింది బ్రెంట్ కూడా అక్కడి నుంచి కొద్దిగా రికవర్ అయినా కూడా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ టు వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ డాలర్స్ దగ్గర అటువిటిగా బ్రెంట్ క్రూడ్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది గోల్డ్ చూస్తే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది యుఎస్ టెన్ ఇయర్ బాండ్స్ మూడేళ్ళ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి రెండు పాయింట్ ఏడు పర్సెంట్కి చేరుకోవడం అనేది కొద్దిగా ఆందోళన కలిగించే విషయం క్రిప్టో కరెన్సీస్లో కూడా కొద్దిగా వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది బిట్కాయిన్ క్వార్టర్ పర్సెంట్ మీద నష్టపోయింది నలభై మూడు వేల డాలర్ల దగ్గర అటువిటిగా ట్రేడ్ అవుతోంది యుఎస్ కాంగ్రెస్ ఓట్స్ టు స్ట్రిప్ రష్యాస్ ట్రేడ్ స్టేటస్ బ్యాన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్టర్ అట్రాసిటీస్ ఇన్ బుచా సో రష్యాకి ఇచ్చిన గతంలో ఇచ్చిన ట్రేడ్ స్టేటస్ని రద్దు చేస్తూ యుఎస్ కాంగ్రెస్ నిర్ణయం తీసుకుంది సో దీంతో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సహా ఇతర ఇంపోర్ట్స్ చేసుకునేందుకు అవకాశం లేకుండా చేసింది అండ్ నాట్ ఓన్లీ యుఎస్ మిగిలిన దేశాలన్నీ కూడా రష్యాని ఒంటరి చేయడానికి ఏకాకి చేసి దోషిగా నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి యుఎన్ ఓట్స్ టు రిమూవ్ రష్యా ఫ్రమ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సభ్య దేశాలన్నీ కూడా రష్యాని ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ నుంచి తొలగిస్తూ ఓట్ తీసుకున్నాయి సో రష్యాని పూర్తి స్థాయిలో ఏకాకి చేసే ప్రయత్నం పదే పదే వివిధ మార్గాల నుంచి జరుగుతుంది బట్ దీన్ని దీన్ని ఎప్పటికైనా అర్థం చేసుకుని రష్యా కాస్త తెలివి తెచ్చుకుంటుందా యుక్రెయిన్ మీద జరుగుతున్న అట్రాసిటీస్ని ఆపుతుందా లేదా సమస్యను గన్నుతో కాకుండా పరిష్కార మార్గంతో అంటే మాటలతో పరిష్కరించుకుంటుందా లేదా అన్నది ఇక్కడ చూడాల్సిన అవసరం దాదాపు ఒకటి నెల నెల ఒకటిన్నర నెల సమయం కూడా దాటిపోస్తుంది సో ఇవి ఫస్ట్ పేజ్లో మేజర్గా మనకి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఉన్న అప్డేట్స్ తర్వాత బిజినెస్ స్టాండర్డ్ చూస్తేనేమో ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ tax demands slapped on pevc funds at least 12 global entities sent it assessment orders so tax structure ni danni unna losugul ni vaadukodamu lekapothe tax treaties ni misuse cheskodamu ila vita vivida margallo pannu ni eggote prayatnalu chestunna pevc funds ki it department srimukam pampinchindi dadapu 500 crore rupayalu vera tax notice ni slap chesindi super app tata new goes live with bokeh of offers first of its kind multi brand loyalty program new pass users can earn 5% or more new coins in every transaction from ipl to flight booking to finance tata new has 12 categories to explore stories is a segment that works as a guide uh, bulletin on travel food fashion tech and others finance categories offers uh, options from upa to cards but also to access the products like instant loan bnpl fraud insurance and wealth products so tata new full length lo uh, tata digital ni tata group samsthal annitni uh, oke okay, pranthaniki teesukochina uh, app idi tata new so ela aithe alibaba undo దాని అన్ని సర్వీసెస్ను తీసుకొచ్చే విధంగా టాటా కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ దీన్ని మీ చేసింది ఎప్పుడో లాంచ్ కావాల్సింది దాదాపు ఐదారు నెలలు ఇప్పటికే డిలే అయింది సో పన్నెండు కేటగిరీలు ఇందులో మిళితం చేస్తూ అన్నిటికీ అందరికీ అవసరమయ్యేటి విధంగా టాటా ప్రయత్నాలు చేసింది ఇది ఇది కనుక సక్సెస్ అయితే టాటా ఓవరాల్గా గ్రూప్ కంపెనీస్కి చాలా బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఐఆర్డిఏ ఫర్ ఈజింగ్ ఎంట్రీ నామ్స్ ఆస్కింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ టు గో ఫర్ లిస్టింగ్ టు రైస్ క్యాపిటల్ సేస్ న్యూ చైర్మన్ సో ఫస్ట్ పేజ్లో ఇది
అండ్ స్పెసిఫిక్గా చూస్తే వీక్ సెంటిమెంట్ అండ్ గోల్డ్ ప్రైజెస్ టేక్ షీన్ ఆఫ్ టైటాన్ మోస్ట్ బ్రోకరేజ్ పాజిటివ్ ఆన్ స్టాక్స్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ సో స్టాక్ కొద్దిగా బలహీనంగా గురువారం రోజు కనిపించినప్పటికీ మార్చ్ క్వార్టర్ ఫలితాల తర్వాత సో స్టిల్ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా స్ట్రాంగ్ వ్యూతో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి దీన్ని రాడార్లో పెట్టుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా స్టాక్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి భావిస్తున్నాయి ద బ్రోకరేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ ద జ్యువెలరీ బిజినెస్ టు సస్టైన్ స్ట్రాంగ్ మార్జిన్స్ జ్యూ టు ఇన్వెంటరీ గెయిన్స్ ఇండియా ఇన్ డైమండ్స్ ఇన్ మార్చ్ అండ్ జూన్ క్వార్టర్స్ డైమండ్ ప్రైజెస్ హ్యావ్ జంప్డ్ బై ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓవర్ ద లాస్ట్ కపల్ ఆఫ్ మంత్స్ అండ్ ప్రైస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిమైన్ ఫోమ్ గివెన్ సప్లై ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ రష్యా అండ్ ఐవేర్ సెగ్మెంట్ ఒకటి కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది ఓవరాల్గా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా టైటాన్ మీద అండ్ ఇన్వెస్కో డైవర్స్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఇన్ జీ ఫర్ టూ థౌజండ్ నైంటీ టూ క్రోర్స్ సో దాదాపు రెండు వేల తొంభై రెండు కోట్లను ఓపెన్ మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా వీళ్ళు విక్రయించారు బల్క్ డేటాతో బల్క్ డీల్స్లో భాగంగా అండ్ స్మాలర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మార్కెట్ షేర్ కంటిన్యూస్ టు డిక్లైన్ షేర్ ఆఫ్ బాటమ్ టెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నో అకౌంట్ ఫర్ జస్ట్ ట్వంటీ బేసిస్ పాయింట్స్ టాప్ టెన్ మెయింటైన్ లీడ్ సో అందుకే మనం అసెట్స్ అండర్ ఏఈఎం ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీస్ని పిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మంచి లినియేజ్ ఉన్న ఏఎంసీస్ని మనం పిక్ చేసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ మార్కెట్ టర్బులెన్స్లో ఏదన్నా తీవ్రమైన టర్బులెన్స్ వచ్చినప్పుడు సో కంపెనీ దగ్గర క్యాష్ ఉంటుంది కంపెనీ నిలదొక్కుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే మంచి రిటర్న్స్ ఏదైనా చిన్న చిన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇస్తే వాటి జోలికి వెళ్ళకపోవడం మంచిది మనం టాప్ ఏఎంసీస్ని టాప్ ఫైవ్ ఏఎంసీస్ని టాప్ టెన్ ఏఎంసీస్ని మన రాడార్లో పెట్టుకొని వాటిలో మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది చిన్న చిన్న ఫండ్స్ కొన్ని బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పటికి చేసినట్టు అనిపించినప్పుడు కూడా వాళ్ళ దగ్గర మనీ మజిల్ రెండు లేనప్పుడు ఒకవేళ మార్కెట్ ఏదైనా బాగా పడితే వాళ్ళు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడము లేకుంటే సడన్గా రిడమ్షన్ ప్రెషర్ ఏదైనా వస్తే దాన్ని తట్టుకుని నిలబడేట్టు వాళ్ళ ప్లాన్స్ కనుక లేకపోయినట్టు అయితే ఇబ్బంది పడతారు అందుకని టాప్ ఫైవ్ టాప్ టెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మాత్రమే పిక్ చేసుకోవడం మంచిది అండ్ చిన్న ఫండ్స్ ఎలా షీన్ కోల్పోతున్నాయో ఎలా తమ ప్రాభావాన్ని కోల్పోతున్నాయో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు టెల్కోస్ గెయిన్ ఆన్ తారిఫై కార్పూస్ టు రైజ్ సో యావరేజ్ రెవెన్యూ పర్ యూజర్ మెల్లిమెల్లిగా పెంచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఆర్పు ఎయిర్టెల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంది నెక్స్ట్ క్యూ ఫోర్కి రిలయన్స్ జియో వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు వన్ సెవెంటీ వన్ వోడాఫోన్ ఐడియా వన్ ట్వంటీ త్రీ టు వన్ ట్వంటీ నైన్ మధ్య ఆర్పూస్ గుంజే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ రైజెస్ ఐపీఓ వాల్యుయేషన్ టు టార్గెట్ టు సిక్స్టీ బిలియన్ డాలర్ వాల్యుయేషన్ అరవై బిలియన్ డాలర్ల వాల్యుయేషన్తో ఫ్లిప్కార్ట్ యుఎస్లో లిస్ట్ కావాలని చూస్తుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి సో ఏ స్థాయిలో వాల్యుయేషన్ సిక్స్టీ బిలియన్ డాలర్ వాల్యుయేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో గవర్నమెంట్ వర్కింగ్ ఆన్ న్యూ లా టు అడ్రస్ ఆల్ స్పెక్ట్రమ్ ఇష్యూస్ ఎయిమ్స్ టు కవర్ ఆల్ ఇష్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ అలాట్మెంట్ ఆక్షన్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ వేవ్స్ రష్యా సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ యుఎన్హెచ్ఆర్సి ఇండియా అబ్స్టెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ఇండియా కాల్స్ ఫర్ ప్రోబ్ ఫస్ట్ కండెమ్స్ బుచా వైలెన్స్ చైనా అపోజెస్ యుఎస్ లెట్ రెజల్యూషన్ సేస్ ఇట్ విల్ యాడ్ ఫ్యూయల్ టు ఫైర్ సో రష్యాని ఫస్ట్ రష్యాలో యుక్రెయిన్లో జరుగుతున్న దాడులు కానీ అక్కడ జరుగుతున్న ఊచకోతలు కానీ ఇలాంటి వాటి మీద ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేయాలి ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఒక నే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం మంచిది నైంటీ త్రీ ఓట్ ఇన్ ఫేవర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అబ్స్టెయిన్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అపోజ్ ఇరవై నాలుగు మంది మాత్రమే అపోజ్ చేస్తే తొంభై మూడు మంది ఫేవర్గా ఓట్ చేశారు యాభై ఎనిమిది మంది అబ్స్టెయిన్ అయ్యారు రష్యా న్యూఎన్ హెచ్ హెచ్ఆర్సి నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగిన ఈ పరిణామము ఫ్యూయల్ యాడ్ చేయడమే అవుతుంది ఫైర్కి అని చెప్పి చైనా కూడా చెప్పింది బట్ యుఎస్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గే పరిస్థితి లేదని మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు క్రూడ్ కుడ్స్ టైమ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్లస్ గ్రోత్ ఓకే ఫస్ట్ పేర్ యుఎన్ అన్ అకాడమీ ఫైర్స్ వన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ టు రిడ్యూస్ క్యాష్ బర్న్ ఐటీ బిజ్ మే బీ హిట్ యాజ్ ఎంఎన్సీస్ లాగౌట్ ఆఫ్ రష్యా ఇక్కడ రష్యాలో ఉన్న రిస్క్ని తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ఐటీ కంపెనీస్ అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చే ఆలోచనలు కూడా ఉన్నాయి హెలికాప్టర్స్ ఆర్ట్లరీ లాయిటరింగ్ మ్యూని
కరెంట్ కోల్ స్టాక్ కెన్ సస్టైన్ పవర్ ప్లాంట్ ఫర్ అబౌట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నలభై ఐదు రోజుల పవర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది కదా పవర్ మినిస్టర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ మీటింగ్ రైజ్ ఇన్ పవర్ డిమాండ్ మెనీ ప్లాంట్స్ రన్నింగ్ ఆన్ లో ఇన్వెంటరీ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా టేక్స్ గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్సీఎల్టీ ఓవర్ అన్పెయిడ్ డ్యూస్ దాదాపు అరవై వేల కోట్ల రూపాయల మీద డెట్ రీకాస్ట్ ని అవుట్ స్టాండింగ్ కనిపిస్తోంది ఏప్రిల్ పన్నెండవ తారీఖున ఈ ట్రైబ్యునల్ దీనికి సంబంధించి తీర్పు చెప్పబోతోంది మన రాష్ట్రాలకి తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన రాజ్యసభ మాజీ ఎంపీ సుబ్రాం రెడ్డి గారి కంపెనీ గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్ వీళ్ళు బకాయిలు చెల్లించకుండా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని చెప్పి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా చెప్తోంది వన్స్ ఒకవేళ బ్యాంక్కి అనుకూలంగా కనుక వచ్చినట్టయితే ఒక ఇన్సాల్వెంట్ స్టే స్టేట్లో కూడా గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్ళవచ్చు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ మీ లాక్ డబుల్ డిజిట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ శాంపుల్స్ క్యూ ఫోర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రోత్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇరాన్ ఇయర్ ఐటీ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ అండ్ మెటల్ సెట్ పవర్ అర్నింగ్స్ షో మేజర్గా ఇప్పుడు రాబోతున్న ఈ రిజల్ట్ సీజన్లో ఐటీ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ మెటల్ పవర్ కంపెనీస్ బాగా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది మంచి డబల్ డిజిట్ గ్రోత్ని ప్రాఫిట్స్లో ఈ కంపెనీస్ కనబరిచే అవకాశం ఉంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ చూస్తున్నాం సో ఈ ర్యా ఈ స్టాక్స్ని ఈ వీటిని ర్యాడార్లో పెట్టుకొని ఉండడం మంచిది క్యాపిటల్ గుడ్స్లో ఎలాంటి విల్ బీ ఏబుల్ టు డెలివర్ ఆన్ గైడెన్స్ ఆ స్టేబుల్ మార్జిన్స్ స్పెసిఫిక్గా వీళ్ళు సిమెంట్ మెన్షన్ చేయకపోయిన అంటే స్టాక్స్ మెన్షన్ చేయకపోయినప్పటికీ సెక్టార్స్లో ఈ నాలుగు సెక్టార్స్ మీరు ర్యాడార్లో పెట్టుకోండి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా కావాలంటే ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఒకసారి ఫాలో కావచ్చు నటరాజన్ సుందర్ లైక్లీ టు బీ ద సీఈ ఆఫ్ ఎన్ఏఆర్సిఎల్ సో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఒక బ్యాడ్ బ్యాంక్కి ఈయన నటరాజన్ సుందర్ గారు సీఈఓగా ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా ఒక అప్డేట్ ఇది అండ్ సెబి డూయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్కోస్ డెట్ ఫండ్స్ సో ఇన్వెస్కో డెట్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్కోలో ఏదో జరుగుతుంది అన్నట్టుగా ఒక విజిల్ బ్లోయర్ కంప్లైంట్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ జరుగుతున్నాయి అన్నట్టుగా ఎక్స్ ఫండ్ మేనేజర్ ఒకరు విజిల్ బ్లోయర్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సెబీకి అయితే ఏ స్కీమ్స్ పెద్దగా ఎఫెక్ట్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఇన్వెస్కో డెట్ ఫండ్స్ మీద ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతున్నట్టుగా ఒక అప్డేట్ ఉంది సో ఇన్వెస్కో డెట్ ఫండ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది మెర్జర్ ఇఫోరియా ఫేట్స్ ఫాస్ట్ ఫర్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఫోకస్ సో ఈ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మెర్జర్ న్యూస్ నేపథ్యంలో విపరీతంగా ఆ రోజు జంప్ అయితే చూసాం ఆ తర్వాత ఆ యుఫోరియా అంతా కూడా ఫేడ్అవుట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎంత పెరిగిందో అంతే స్థాయి దిగి రావడం అయితే మనం చూసాము సో అందువల్ల అన్సర్టినిటీ ఇంకా ఉంది అంత ఆవేశపడి అద్భుతాలు జరిగే వీటిలో అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అంతంత పెద్ద ఈక్విటీస్తో అంత అంతగా స్టాక్స్ ప్రైజెస్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఒకే రోజు పెరగడం అంటే అంత ఈజీ అయిన పని కాదు సో అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి వాటిని అడ్రస్ చేసుకుంటూ కనుక కంపెనీస్ ముందుకు వెళ్తే సో గొద్ద గొప్ప మంచి రిటర్న్స్ జనరేట్ చేసే అవకాశమే ఉంటుంది అందులో అయితే ఎలాంటి తిరుగు లేదు అయితే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎం మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఎం ఎంఎస్సిఏ ఇండెక్స్లు జాయిన్ చేస్తారా లేదా ఒకవేళ జాయిన్ చేస్తే ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇవన్నీ చాలా ఇఫ్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ సినర్జీనెస్ని కనుక వర్కౌట్ చేసుకున్నట్టయితే ఏదో హెచ్డిఎఫ్సి కానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ రెండు అద్భుతాలు చేసే అవకాశం కూడా మనం కొట్టిపారేయలేదు సో ఇది మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ్ ఏ గ